，来到收购站，但突然接到了李刚的电话，说张哥他们后天就过去了，搞得林浩不得不临时修改行程，没法子再出海。阿雪，后天我要去一趟七鲁，你跟我一起吧。带我去。陈雪还蛮高兴的，除了上次四川一行两人一起，其实每次出去，陈雪都想跟着，但她明白一个道理：男人喜欢粘人的女人，但不喜欢过于干涉自己事业的女人。明白阿浩出去是发展事业，所以他从来不提。偶尔阿浩开玩笑让他一起。他也拒绝了。是啊，这次没啥事，纯粹就是玩，介绍几个朋友给你认识，他们都带了家属，你不会孤单的。可是饭店这边没事，到时让东哥这几天没事去看看就行。旁边的陈东听到了，轻轻的哼了一声，倒也没有反驳。两人商量好，林浩正打算回村里，都迈出了门口，突然又回头道：“你有厚衣服吗？最好带羽绒服，那边挺冷的。”“我都有，你好像没有吧？要不明天下午我去帮你买两身。”“行，那明天一起。”两人已经领过了证，离结婚也就只剩下四个月的时间。通过这段时间观察，让陈家满意的是，林浩还是知道轻重的，所以大家也默许了两人不时在一起。况且，真要是管得严了，人家阿浩毕竟是年轻小伙子，难道逼人家出去犯错不成？回到家里，他又把自己要出去的事告诉了老爹：“你有事就忙你的，爹。嫂子那预产期毕竟只剩下一个月。”这日子也不是百分百的准确，早几天吃几天都属于正常的。我想着让大哥不要去了，但我这一趟不跟着，大哥肯定不放心。要不你和大哥说一声。林安国轻嗯一声，这倒是个问题，他太了解大儿子了。小儿子不跟船，大儿子肯定在家坐不住的。没事，这两天村里没啥事，我跟船一起去看看，也就几天时间。爹，你就别出去了，海上太辛苦，你老子我什么苦没吃过。林安国重重一哼，随即岔开话题。对了，明天上午孙镇长过来，还有镇上的测绘小组，到时你确认一下，看看需要的地皮位置在哪块。我都想好了，就在妈祖庙向西的位置，一直往下村，跟我的新宅保持有一百米的距离就行。我跟你说，到时贴着妈祖庙的几间院子，几个老板肯定会疯抢，谁都想离妈祖老人家近一点。隔天，孙镇长还真的亲自带队过来了，村里自然要迎接的，两边人合在一起，加上林浩先开了个碰头会，确定林浩所需要的地皮大小。以及主要开发的项目，林浩说的很实在，村里需要有先进者带动，而现在的村子除了两个在外做生意的不怎么回来，也就自己一个算是先富裕起来的，指望一人拉动一村的 GDP 不现实。如果多几个老板、企业家入驻村里，那么村子想不富裕都难。这话好像说的太想当然了，但实情就是这样，给亿万富豪拎包的，说不准就可能是百万富翁。或许他们不会直接让利给村里，但他们的眼界和格局远不是村民们可比的。最主要的是。地产经济只要不注水严重，刺激一个小小村落的经济，那可是立竿见影的。好处自不必说，一个院子主体结构三层，单层三百平左右，院子三百平，加上前门这些，大概在七百平左右，也就是将将一亩地。林浩也没打算建多，二三十套就行，其中肯定要建几套更好些的。小鱼同志听说他要盖院子，早就预定了一套，还说就按林浩的宅子来，所以。林浩至少需要五十亩以上的土地。众人顺着他早先观察好的地方转了一圈，对于这片土地出售，村里是没意见的。靠还挺近的，都是盐碱地，也种不了啥，估计会占了两三家的菜地。到时村里适当给点补贴，再重新划块菜地就行。镇里来人看，主要是怕村里迎来激化矛盾，到时不好收场。现在发现要的都是没啥用的荒地，自然也就没意见了。时至境午，村里正在准备招待的宴席，孙镇长则把几个重要人员留下来，开始商量地价。阿、啊、浩，你先说说你的想法。孙镇长觉得自己来就是多余，你父子俩晚上喝点酒商量好不就行了？非得自己跑一趟？当然，他也理解林浩要避嫌的心思。领导，去年我们村从金钟村买后山的地，当时一亩是按一万二算的，当然那块地买回来还是农业性质，而我现在买的地是盖商品房，等于说是商业性质，所以我想着一亩翻一倍吧， 2 4万一亩的价格。这年头，村子里的荒地这个价格相当高了。但还是那句话，林浩宁愿多花钱，也不想让村子里说自己老爹中饱私囊。孙镇长看了眼林安国，又看了眼旁边笑呵呵的老张，到底还是忍不住低语了一声：“是不是太高了？我也觉得这价格过高了，一万五还是比较合适的。”老张也不傻，赶忙附和了一句。林安国一声不吭，他明白自己儿子的心思，内心中有些心疼，更多的则是骄傲。看看，这就是我林安国的种。不占公价的便宜，领导，你们只要认为价格不低，咱就这么定吧。放心，我亏不了的。我看那块地有一百三十多亩，这样你出一百亩的钱，另外三十亩算是村子里赞助你做绿化，还有修路的。毕竟路修好了，村子里其他人也是要用的。孙镇长最终还是给他打了个折扣，那就谢谢领导了。
。嗯，刚好我在这。合同你们准备了吗？准备好后，现在就签了吧。合同零号早就准备好了，也就填上金额、附件里再加上购买土地的测绘图就行。大国，这个钱按说镇上要抽走部分，但我来时，严书记也说了，你们遵信在处处用钱，所以这笔钱你们就全留下吧。记着，只允许百分之五十用于帮贫，剩下的百分之五十必须要用在村子的建设上。镇长，这个你放心。孙镇长的话还是很讲究的。所谓的帮贫，说白了就是分给村民，由村委来决定这钱怎么分配。总金额二百四十万，五成可就是一百二十万。这些钱给村民一分，哪家也说不出一个不字来，对树立村委班子的威信有极大的好处。至于说镇上不抽钱，要是以往这笔钱的主意，镇上肯定会打。但现在嘛，因为中部村的关系，镇上也没事向上面哭穷，拨款不少，还真的不差钱。最主要的是，严孙两人这样的态度也是向林浩卖个好，希望对方在影视城选址时，尽量的往镇上倾斜。林浩也苦恼，就是自家村子的地段不合适，否则影视城直接放自家村子就行。其实也可以操作，那就是把整个村迁到一边，包括后山在内全部规划到影视城之内，但这样代价太大了，而且自己的养殖基地也得搬，不划算。领导，我明天要出趟远门。中午还有点事，实在没法子陪您。等我回来登门道歉。行了，我是来干活的，又不是要你陪的。你爹不是在吗？你忙你的。林浩再度向众人告罪，这才开车到了镇上，接上陈雪两人直奔市里。阿雪，下午回来后，你给村子的账号转二百四十万，我买了一块地。好，那你把村子的账号给我。林浩轻嗯一声，拿出手机给陈雪，告诉他信息里有，让他自己转发到自己手机上就行。到市里刚好中午，两人直奔乡位。刚进门就看到忙得不亦乐乎、精神焕发的于姐。于姐，我请的人。十点多就到了，在三楼最里间的那个包厢打牌呢